സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തത് കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മൂന്നാമത്തത് ബാക്ടീരിയൽ അഥവാ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് അതായത് പുറമേ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കെമിക്കൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടും കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടും ക്യാരക്ടറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ മാറ്റം വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ടെർബിഡിറ്റി ദെൻ കളർ ടേസ്റ്റ് ഓർഡർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് പി എച്ച് ഹാർഡ്നസ് ക്ലോറൈറ്റ് സൾഫേറ്റ് അയൺ സോളിഡ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ്സ് ദെൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ പ്രസൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ബാക്ടീരിയ ആണുള്ളത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് ടെർബിഡിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ഇവിടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചെർബിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻ വാട്ടറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കലങ്ങിയ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും കലങ്ങിയ വെള്ളം അപ്പോൾ ടെർബിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലൂടെ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് കൂടെ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപ്പുറത്തെത്തും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും അവിടേക്ക് എത്തും പക്ഷെ ആദ്യത്തെ അത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും ലൈറ്റിന് നമുക്ക് നിയം ആദ്യത്തെ അത്രയും ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെർബിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്ത് കൂടെ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് റെസിസ്റ്റൻസിന് ആ ഒരു തടയലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടെർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടെർബിഡിറ്റിക്ക് കാരണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോളിഡ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സോളിഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവും കൊളോയിഡൽ സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവും സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ചുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊടി ഒക്കെ വെള്ളത്തിലിടുന്ന സമയത്ത് അത് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോളിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുക കൊളോയിഡൽ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ അതായത് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കഞ്ഞി വെള്ളം അപ്പോൾ ആ കഞ്ഞി വെള്ളത്ത് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ആകെ ഒരു കലങ്ങിയ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളോയിഡൽ മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ഡിസോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന അതായത് കെമിക്കൽസ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് നൈട്രജൻ്റെ പ്രസൻസ് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസോൾഡ് ഫോം എന്ന്
പക്ഷേ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ടർബിഡിറ്റിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ എൻ ടി യുവിനെ കാട്ടിലും താഴെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ടെൻ എൻ ടി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ നെഫ്ലോമെട്രിക് ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടിലും താഴെ ആയിരിക്കാം നോട്ട് മോർ ദൻ ഒരിക്കലും അതിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കോ താഴെയോ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ടെർബിഡിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് കളർ കളർ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൽ കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയണത് ഒന്നിലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസും കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രസൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ പായൽ പൂപ്പലൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റേഷൻ ഇലകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അതിൽ അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കളർ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസോൾഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾഡ് ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടോ ആണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കളർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൽ നമ്മൾ പെർമിസിബിൾ കളറിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പി പി എം ആണ് അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റിനം കൊബാൾട്ട് സ്കെയിലിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ കളറുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പം ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെയാണ് കളർ കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എല്ലാം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടിൻറ്റോമീറ്റർ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർഡിനറി തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വാട്ടർ ആണുള്ളത് സർഫസ് വാട്ടറും ഉണ്ടാവും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ടാവും അതിൽ സർഫസ് വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അതേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടിലും താഴെ ആയിരിക്കും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സപ്ലൈയിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഡിസയറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അൺഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കില്ല അപ്പം അത് അൺഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസോൾഡ് ഗ്യാസസ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീത്തെയിൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വെള്ളത്തിന് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് സ്മെല്ല് ഏതെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചീഞ്ഞ് അളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ബാഡ് സ്മെല്ലിന് കാരണമാവും അപ്പോൾ ഈ സ്മെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് നമ്പർ പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ കേസിൽ ത്രഷോൾഡ് നമ്പറിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സോളിഡ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡ് സോ
അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്